ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മളുടെ മൺഡേ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ദിവസമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെയെല്ലാം എൽ എൻ ബ്ലോക്സിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സജഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു കയറുന്നത് അതായത് ദാമ്പത്യ ബന്ധം അപ്പോൾ ദാമ്പത്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹിതരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അതാണ് ദാമ്പത്യം അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൗന്ദര്യത്തിനുള്ള പങ്ക് എന്താണ് പിന്നെന്താണ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള ഈഗോ ക്ലാഷസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദൈവികമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പവിത്രമായ ബന്ധം ഓക്കെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അതുവരെ പരസ്പരം അറിയാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ അവരുടേതായ ഒരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിവാഹത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പൊതുവെ കൂടുതലും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാരേജസ് അച്ഛനമ്മമാർ കണ്ടെത്തുന്ന വരനെ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ലവ് മാരേജസ് ലവ് മാരേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രണയവിവാഹമാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അവർ എതിർത്താൽ പോലും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെയും എല്ലാം സപ്പോർട്ടോടു കൂടി വിവാഹം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരമുള്ളൊരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പ്രണയവിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം അവർ ഓൾറെഡി അവർ പ്രണയിച്ചിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പടിക്ക് മു മുന്നേയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം അവർ സ്വഭാവവും കുറേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു സൗന്ദര്യം പുറമേയുള്ള ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ആലോചിച്ച് പ്യോർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിവാഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എനിക്കിഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല വേറൊരു സ്ത്രീ വേറൊരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുള്ളൊരു പുരുഷനായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് കാഴ്ചയിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തിരിച്ചും പുരുഷനും സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പലതാണ് എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരേണ്ടത് ഫിസിക്കലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചടങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും അറേഞ്ച് മാരേജസിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ കാഴ്ചയിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷനിലാണ് ആ വിവാഹത്തിന് അവർ സമ്മതം കൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ചില അവസരങ്ങൾ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചില കല്യാണങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അത് വേറെ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക നേട്ടം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ ഭദ്രമാക്കാനായിട്ട് നല്ല പൈസ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒരുപാട് പൈസയുണ്ട് പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പുരുഷനെ കാഴ്ചയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയുള്ള കുട്ടി തന്നെ വേണം അതും ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവിടെ ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കും ആ ജോലിയുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറൊരു കാറ്
ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അതായത് സെക്സ് സെക്സ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ അതും ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കുടുംബം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം മാറി വരുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് രണ്ട് തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് തരം ഒരു ബ്രിങ്ങിങ്ങും അച്ഛനമ്മമാർ വളർത്തിയ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു പരസ്പരം ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റായി വരണമല്ലോ രണ്ട് രീതികൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഒരു ഒരു കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസസ് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയൊന്നും അല്ല ഇത് ഓക്കെ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് പോലെയാണ് അതായത് ഒരുപാട് വയസ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർ തമ്മിൽ വരെ വിവാഹം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അവിടുത്തെ മെയിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏണിങ് മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ട പുരുഷനാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കള കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് വിളമ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ജോലി പരിപാലനം അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് അല്ല ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പേരും ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ളൊരു ഈക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു തരം ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലോഡും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഷെയറിങ് ഓഫ് ദിവസവുമുള്ള വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഷെയറിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷെയറിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് പോയി ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് പോലെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധവും കൂടി അവരിൽ ഉണ്ടായി വരണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പല ചില പുരുഷന്മാർക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് മനസ്സിലാവും എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവർ കണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ ജീവിച്ചത് അമ്മ അച്ഛനെ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒരു ഗാർഡിയനായിട്ട് നിന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സമയമെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും എന്ത് പറ്റുന്നു ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ് അവൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ചില ചിട്ട വട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തളച്ചിടാൻ നോക്കും അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നത് ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എംബിഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈഗോയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ചില വീടുകളിൽ അത് വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭാര്യ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫേമസ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അവരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രോഫി വൈഫായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഭാര്യ വലിയ സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അതേസമയം ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവരെ വേറെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല ഇത് എന്നെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഇത് എനിക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ പക്ഷേ ഈഗോ ക്ലാഷ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെയർ ഓഫ് ഇല്ലാണ്ട് ഇന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണ് എന്നറിയപ്പെടാതെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഈഗോ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന
വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഈഗോ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാദ്യം മിണ്ടും ആ ആരാദ്യം പിണക്കം മാറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അതും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാം വഴക്കും പിണക്കവും ഇല്ലാത്തൊരു വീടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകും വഴക്കുകൾ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മിണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് ജീവിതം പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ മദറിലോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏത് വഴക്കുണ്ടായാലും ഹസ്ബൻഡും വഴക്കും തമ്മിൽ എത്ര വഴക്കുണ്ടായാലും അത് ബെഡ്റൂമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് അതായത് രാത്രി കിടക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് തീരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് വഴക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ വഴക്ക് ക്യാരി ചെയ്യരുത് പക്ഷെ പല വീടുകളിലും അത് നടക്കുന്നില്ല ഈ വഴക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്രയോ ദമ്പതികളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഈഗോ കാണിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മറക്കാത്ത ആളായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിൽ മെമ്മറിയിൽ ഇട്ടിരിക്കും എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വഴക്കുകളും അന്നെന്നുള്ള വഴക്കുകൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ തീർക്കണം എന്നാണ് അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ശീലിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വഴക്കം കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോറി പറയേണ്ടടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞു തന്നെ പോകണം ഹസ്ബൻഡാണ് വൈഫാണ് ആരാദ്യം സോറി പറയണം ആ ആ ഒരു ഈഗോ ഒരിക്കലും കാണിക്കരുത് ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു സോറി പറയാൻ നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയാൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഒരാൾ യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോറി പറയാതെയാണ് ഒരു വഴക്ക് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സോറി പറയാതെയാണ് വിട്ടതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ആളിനോടുള്ള സോറി പറയാതെ പോയി ആ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യവും പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് തന്നെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോവാണ് ഒരു സോറി പറയാൻ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനോട് നമുക്ക് ആ സോറി പറയാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ ഇച്ചിരി വൈകി പോയാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരം ഈഗോസൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ അട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വളരെ ഷാബിയായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കുക കാര്യം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയമേ അല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് ആര് ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഓരോരുത്തരുടെ കോൺസെപ്റ്റാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് വേറെ ആരുടെയും കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല വേറെ ആരെയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓ എന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനെ വലിയ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് ഭാര്യ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനും ഭാര്യയെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി പോയി അവളുടെ പഴയ സൗന്ദര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ അത്രയും കെട്ടുറപ്പുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സോക്കിയെ പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ പാളിച്ചകൾ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു പഴയ അട്രാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവർ അതുപോലെയൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും പിന്നെന്താ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയും എല്ലാ രീതിയിലും എപ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് അങ്ങനെ കെയർഫുൾ ആകണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീടല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ കെയർഫുൾ ആകേണ്ടിയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും കാഷ്വൽ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലേ പിന്നെ എവിടെയാ നമുക്ക് കാഷ്വൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക കാഷ്വൽ ആയിട്ടിരിക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല വിഷയം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കെയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വൈഫാണ് നെവർ ടേക്ക് ദം ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാനേ പാടില്ല പരസ്പരം ആ സ്നേഹവും കരുതലും പ്രണയവും എല്ലാം ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷനൊക്കെ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും പിന്നെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാഴ്ചപ്പാട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം സോറി പറയേണ്ട അടുത്ത് സോറി പറയണം പിണക്കുകളും വഴക്കുകളും ഒന്നും ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുക അന്നെന്നുള്ളത് അന്നെന്ന് തീർക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റേഴ്സ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്